ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಲ್ಲೇರಿಯಂನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೆಲ್ಲೇರಿಯಂನ ಇಂಟರ್ಫೇಸನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಲ್ಲೇರಿಯಂ ಟೂಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘಟಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಖಗೋಳದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಘಟಿಸ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ ಖಗೋಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಲ್ಲೇರಿಯಂ ಟೂಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ಚ್ ವಿಂಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಂಡೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ನನಗೆ ವಿಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಏನು ಇಯರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೆಲ್ಲೇರಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೆಲ್ಲೇರಿಯಂನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಲ್ಲೇರಿಯಂ ಟೂಲ್ನ ಟೂಲ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲೇರಿಯಂ ಟೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿವಾಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಾವು ಲೊಕೇಶನನ್ನು ಅರ್ಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಡಿಫಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡನೇ ವಿಂಡೋ ಏನಿದೆ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಅದು ಈಗಿನ ಒಂದು ಸದ್ಯದ ಒಂದು ದಿನ ಮತ್ತು ಟೈಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವಾಗ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ದಿನ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಇಯರನ್ನು ನಾನೀಗ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ಜರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಾವು ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಡೇಟನ್ನು ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ತಾರೀಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಿಂಗಳನ್ನು ನಾನು ಏಳು ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸೋಣ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಲ್ಲೇರಿಯಂನ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಕಾಶ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಕೆಲವು ಈಗ
ಅದರ ಪೊ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ಚ್ ವಿಂಡೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್ಚ್ ವಿಂಡೋ ಅದನ್ನು ಎಫ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡನ್ನು ಬಳ ಕೀಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂಡ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಚ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಹುಡುಕಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುದ್ನೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ವಿವರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಮೂನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಈ ಟೈಮನ್ನು ನಾನೀಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಇದು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನಿವಾಗ ಇದನ್ನು ಟೈಮನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟೈಮನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಟೈಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಥರದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲಗಡೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ರೈಟ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವೂ ಕೂಡ ಟೈಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಈ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ವಿಂಡೋ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ನಿಧಾನವಾ ಚಂದ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಹೀಗೆ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರನ್ನು ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಬಂದಿರಬಹುದು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗಿರದೆ ಒಂದು ಖಗ್ರಾಸ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಾದು ಅದು ಚಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ
ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಏನಾದರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಈ ಲೊಕೇಶನನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಾದ್ರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಜೈಪುರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರನ್ನು ತೆಗೆದು ಜೈಪುರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ನಾನು ಜೆ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಜೈಪುರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹಾಂ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಜೈಪುರ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆದದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲವುದನ್ನು ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೈಗಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಂ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೈಗಾಂವ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವು ಹೇಗೆ ಹಾರಿಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರಹ ನನಗೆ ಭಾಸ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಜೈಗಾಂವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ವಿಂಡೋವನ್ನು ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೈಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಚಂದ್ರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಚಂದ್ರ ಮರೆ ಮಾಚಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಜ್ರ ದುಂಗುರ ಈಗಾಗಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಖರತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಕಬೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹಾಂ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಟೈಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗ್ರಹಣ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ